une sélection de jeux de société pour Noël, c'est le sommaire de ce nouveau live de DVD Critique. Bienvenue à vous Dans deux mois, à quelques jours près, ce sera le moment d'ouvrir les cadeaux sous le sapin. Que ce soit pour les grands ou que ce soit pour les enfants, c'est toujours un moment privilégié et c'est surtout un moment où on va pouvoir faire plaisir aux uns et aux autres. Alors on va commencer d'abord par les jeux d'ambiance, à commencer par Haut les mains. Haut les mains, c'est un petit jeu qui se présente comme ça. C'est un jeu de cartes dans lequel vous allez pouvoir évoluer suivant un, un petit plateau et euh, suivant un certain nombre de défis. En gros, euh, vous allez avoir soit à mimer, soit à me memer, soit à euh, faire deviner euh, des mots, des, euh, euh, des titres de films. Enfin bon, il y a plein de choses suivant différentes euh, catégories. Et surtout, à chaque fois, vous allez avoir un handicap qui va vous euh, permettre, qui va vous empêcher du moins euh, d'aller à la facilité. C'est très drôle, je vous le conseille et c'est pour toute la famille. Euh, ce sont des jeux qui, euh, qui sont destinés à partir de euh, 14 ans et c'est pour 4 à 16 joueurs, je vous le conseille. Toujours dans l'esprit famille et jeu d'ambiance, je vous propose ces deux jeux, euh, Cocori Quiz et Aperi Quiz. Vous l'aurez deviné, c'est des jeux pareils avec un système de progression. Vous pouvez jouer seul ou en équipe. Et le principe, eh ben, c'est de répondre à des questions. Alors ici, c'est des questions plutôt euh, portées sur euh, la France et le patrimoine français. Et puis ici, c'est un petit peu euh, culture générale. En tout cas, ça fait passer aussi un bon moment. Et, euh, et ces jeux-là sont, euh, sont conseillés pour tous les publics. Pareil, de, du plus jeune jusqu'au plus vieux. Toujours dans les jeux d'ambiance, Top Ten, c'est un jeu dans lequel on va euh, avoir à chaque fois un capitaine qui va lire une, une question. Et sur cette question, on va vous demander de, euh, de répondre soit du, euh, du plus petit au plus grand, soit du plus mauvais au, au, au meilleur. Et dans tous les cas, chacun a un numéro qu'il seul à connaître et doit répondre en fonction de, de, de la, du numéro qu'il a, donc de la position qu'il a suivant la phrase. C'est un jeu, c'est un hit évidemment qui est connu, ça c'est la version familiale. Et eh bien, cette année, l'éditeur nous propose maintenant Top 10, édition 18+. Euh, on est plutôt sur le terrain de jeux comme Sans Pitié ou Blanc Manger Coco, avec des, des questions qui sont plutôt à destination des adultes. Euh, c'est parfois un peu graveleux, c'est euh, surtout très drôle, et, euh, et ça promet de grands, grands, grands moments. Alors évidemment, ça nécessite aussi de l'imagination et de l'application de la part de tous, les, de tous les joueurs. Top 10, 18 ans et plus, je vous le conseille grandement. Euh, c'est un jeu qui est déjà connu depuis l'année dernière, mais qui connaît de plus en plus de succès, c'est TTMC à entendre, tu te mets combien En gros, c'est très simple, vous avez une piste de progression euh, sur laquelle vous allez pouvoir évoluer et sur laquelle sont représentées différentes cases euh, de différentes catégories ou parfois des, de, des, des défis ou des handicaps. Euh, L'intérêt, c'est qu'à chaque fois, on va dire, ben voilà, en culture, euh, en, en culture plaisir, tu te mets combien Et donc, y a une, ce, cela correspond à une carte euh, avec des questions de 1 à 10. Et euh, ben, suivant le, 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 le choix que vous aurez fait, c'est-à-dire vous pouvez vous dire, ben voilà, moi je me, en culture générale, je me mets 5. On pose la question 5, si vous répondez, vous avancez de 5 cases, si vous ne répondez pas, et eh bien c'est aux autres joueurs. Ça se joue seul ou en équipe, c'est un, un hit parce qu'on s'amuse beaucoup, beaucoup, beaucoup avec ce jeu-là. Pareil, c'est il y a un temps qui est défini, mais euh, rien ne nous empêche de faire durer le plaisir tant le jeu est drôle à partager. Tu te mets combien Autre style, autre ambiance. Alors là, c'est un jeu qui est destiné plutôt euh, au, au public. Donc c'est à partir de 16 ans et ça peut de 7 ans, pardon, et ça peut aller jusqu'à 99 ans. C'est euh, 2 à 4 joueurs et c'est des parties de 30 à 60 minutes. L'intérêt, c'est qu'on est, qu est euh, sur un jeu qui s'apparente au Scrabble ou au, su, au Sudoku et ça s'appelle tout simplement Sidoké. Sidoké, bah, c'est simple, il va falloir euh, aligner euh, soit, des, soit, soit des, des séries de chiffres, soit des séries de couleurs, soit des séries de chiffres avec une lettre bien précise. Euh, c'est passionnant et puis c'est surtout un très beau jeu parce qu'il est en bois et, euh, et ça fait du bien des fois d'avoir des, des jeux qui sortent un petit peu du, euh, du préfabriqué, du carton, du machin. C'est bien d'avoir des jeux un peu qualitatifs en bois comme ça et puis bah, ça rappelle les jeux d'antan. Donc Sidoké, ça c'est plutôt pour... 
pour un public un peu tranquille pour le 25 après, après le repas du midi, après la bûche. On a un petit peu envie de se poser bah, avec papy et mamie ou avec les parents, bah, c'est bien de faire une partie de Sidoké. Et alors maintenant, on va rentrer dans une autre catégorie. Ce sont des jeux... Alors, on va aller du, du, du jeu familial au jeu expert. Le, le jeu que je vais vous présenter là, c'est chez Yellow, et ça s'appelle le film qui valait 3 milliards. Alors, je le dis tout de suite, c'est un jeu qui est plutôt à conseiller à des gens qui aiment le cinéma ou qui aiment imaginer des choses, qu voilà, qui, qui aiment... Euh, euh, qui aiment se prendre au jeu de euh, créer une histoire, de créer un film. Parce qu'en fait, le principe, c'est que vous avez un des joueurs qui va être le producteur, et les autres vont jouer soit seul, soit en équipe, pareil. Et le principe, eh ben, ça va être de euh, créer un film et de donner envie au producteur de financer ce film. C'est chez Yellow, encore une fois, je le précise, il faut quand même avoir cette envie de jouer au jeu de créer un film. Voilà. Donc, je vous le conseille, le jeu qui valait 3 milliards, c'est chez Yellow, et c'est euh, à partir de 14 ans pour 3 à 10 joueurs, et en, en général, les parties durent environ 45 minutes. Chez Atalia, on va retrouver ce jeu, Rush Out. Rush Out, c'est un jeu de plateau dans lequel, euh, donc qui est pour 3 à 5 joueurs. Un des joueurs va jouer un sorcier qui sera euh, chargé d'envoyer des sorts aux différents héros qui vont s'opposer à lui. Les héros, eux, vont avoir à résoudre différentes cartes sur lesquelles euh, il va falloir lancer des dés et pouvoir résoudre ces cartes. Euh, le, le, la grande force de ce jeu, il s'appelle Rush Out tout simplement parce que tout le monde joue en même temps et que on arrive à euh, presque un jeu de rapidité euh, parce que effectivement le, le, le mage lui et eh ben il balance ses sorts toujours pareil avec ses dés il envoie ses dés il résout ses cartes ça donne des sorts et de l'autre côté on va avoir les héros qui vont devoir récupérer les sorts les résoudre et puis résoudre leurs cartes enfin bon ça va très très vite c'est ultra passionnant, il y a euh, plusieurs scénarios. Franchement, je vous le conseille, Rush Out, pour les amateurs de jeux de plateau, c'est un, un, une excellente surprise. Toujours chez Atalia, je profite de la sortie sur, sur grand écran du film Le Peuple Loup pour vous rappeler que euh, l'éditeur a sorti ce jeu. Le Peuple Loup, c'est un jeu passionnant dans lequel, euh, c'est un jeu de plateau dans lequel il va falloir euh, aller chercher l'esprit des loups et les ramener. Alors vous avez hein, une partie qui est collaborative et une autre partie qui est euh, challenge. Et évidemment, vous avez toujours, comme à chaque fois chez Atalia, d'ailleurs chez euh, Rush Out qu'on a vu avant, il y a toujours ce mode entraînement qui permet donc de mieux maîtriser le jeu et de, de, de bien s'amuser avec. Euh, le peuple loup, vraiment, je vous le conseille, c'est euh, pour 6 à 99 ans, euh, 2 à 4 joueurs, et c'est des parties 10 à 30 minutes. Franchement, c'est un, un, une très bonne surprise, c'est un très bon jeu euh, qui est sorti déjà depuis euh, le début de l'été à peu près. Alors là, c'est vraiment des jeux qui sont destinés à, à, à des joueurs qui aiment le jeu de société, qui ont envie de passer du temps dessus et qui ont envie surtout d'être euh, captivés par les missions qui vont leur être données. Le grand succès en ce moment, c'est Villenus. Villenus, euh, c'est une licence dont on a déjà parlé, une licence euh, Disney Ravensburger, dans laquelle vous allez interpréter les méchants de Disney. Il euh, y avait une première euh, édition qui était sortie, puis il y a eu trois ou, ou quatre autres euh, extensions. Et là, maintenant, c'est Mar euh, Villenus Marvel. Euh, la différence, c'est un jeu qui, qui n'est pas une extension, c'est un jeu qui se suffit à lui-même. Et surtout, c'est un jeu dans lequel vous allez interpréter prêter les méchants de la galaxie Marvel et surtout les les héros et autant que les méchants tout le monde va interagir en même temps donc ça va freiner les progressions de, de des joueurs mais ça va aussi permettre à ces joueurs d'aller euh, embêter les autres avec les mêmes types de héros ils vont avoir des énigmes aussi à à résoudre ensemble. Donc il y, y a une vraie complexité de jeu, il y a une véritable euh, euh, intelligence dans la, dans, dans la conception de ce jeu, et puis surtout, ça reste un jeu ultra fluide, je vous le conseille vivement, Villenus Marvel
On le sait, maintenant, euh, les, les escape games, c'est un principe de jeu qui est installé. Alors, euh, vous pouvez évidemment euh, aller dans des, euh, des établissements spécialisés dans l'escape game, mais on sait aussi que maintenant, il y a une vraie demande dans les jeux de, de, de société de type escape game. Les euh, valeurs les plus connues sont évidemment Exit, mais aussi Unlock. Et Unlock, bah, encore une fois, c'est un, euh, une licence qui quasiment tous les six mois sort de, de nouvelles aventures. Là, sur celle-ci, on a Action Story, Robin des Bois, Mort ou Vif, ou Sherlock Holmes, l'affaire des anges brûlés. Il y a toujours le même principe sur une boîte. Il y a trois escape games à résoudre, avec trois niveaux de difficulté, débutant, moyen, expert. C'est ultra passionnant et pareil c'est destiné à toute la famille et vraiment quand on veut aborder l'escape game il y a plein de petits produits qui sortent chacun avec des thèmes différents unlock c'est à mon sens l'une des seules licences qui est suffisamment complète pour pouvoir plaire à toute la famille unlock escape game je vous le conseille pour la fin d'année. Voici maintenant Mido. C'est un jeu euh, de plateau, pareil, euh, qui est destiné donc de 1 à 4 joueurs pour 10 ans et plus, et ça vous offre des parties de 60 à 90 minutes. L'intérêt de Mido, c'est que euh, ce, ce jeu va vous permettre d'aller... Alors d'abord, il, il a un côté bucolique, je trouve que le, le, le graphisme est très beau, je pense que ça s'affichera derrière moi. Et, euh, bah, et bah, vous allez... Euh, vous allez faire agrandir votre jardin, vous allez explorer votre jardin avec toute la nature qui euh, qu'elle comprend et c'est euh, ça, ça va avancer suivant les différentes saisonnalités. C'est un jeu qui est magnifique et euh, contrairement à ce qu'on à ce qu'on pourrait pas croire, c'est pas du tout un jeu euh, d'une simplicité désarmante. Au contraire, il y a une certaine complexité, il y a un certain plaisir de jeu et ça fait souvent euh, plutôt plaisir d'avoir des jeux qui sont graphiquement très soigné avec des règles qui peuvent être un peu complexes parce que ça permet réellement de pouvoir s'amuser, de pouvoir se lancer des défis et surtout ça fait durer la partie. Et je vais finir avec les ruines perdues de Nara, que alors c'est dans la collection Yellow Expert. Yellow Expert évidemment, alors là tous les amateurs connaissent, c'est eux qui c'est dans cette catégorie qu'on avait eu, euh, d'ailleurs vous pourrez aller voir sur le site dvdcritique.com la chronique sur l'antre du roi de la montagne, et bien voilà c'est dans cette catégorie là et Nara qui est parce que si vous allez être des explorateurs et vous allez aller devoir explorer ces fameuses ruines et euh, récupérer différentes ressources qui vont vous permettre de progresser. C'est un jeu de la même manière que la plupart des jeux Yellow Expert, il est nécessaire de prendre le temps d'abord d'installer le jeu, mais ensuite prendre le temps d'apprendre la règle, ou en tout cas de se familiariser avec la technique, et la technicité de jeu, et c'est souvent ce qui... Alors on peut le reprocher ça au, au, au jeu de Yellow Expert, mais c'est justement ce qui en fait souvent le principal intérêt, parce que... Eh ben, une fois qu'on a capté tout ça, le jeu est passionnant et vraiment les, 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 les parties, on nous annonce des parties qui vont euh, euh, de, de, à partir de 30 minutes, mais ça peut durer beaucoup plus longtemps. Et surtout, euh, à chaque fois que vous allez y jouer avec de nouveaux joueurs, eh bien, à chaque fois vous allez renouveler euh, votre façon de jouer, vous allez renouveler votre tactique et donc le jeu va apparaître à chaque fois différent et tout aussi passionnant. Je vous le conseille, c'est un des hits de cette année, euh, les ruines perdues de Narak. Voilà, c'en est fini pour cette sélection de jeux de société et je vais conclure avec une bonne nouvelle pour la première fois cette année, le 12 décembre, le DVD Critique s'associe avec l'association Melting Art pour créer la première fête du jeu de société, ça aura lieu à Morcourt dans l'Ain, à partir de donc c'est à partir de 14h30 et jusqu'à 23h30. Alors, venez, vous allez pouvoir découvrir des nouveaux jeux dans plusieurs catégories, il y aura euh, la catégorie ambiance, la catégorie famille, euh, celle des experts, et puis après, euh, les, les, les jeux un peu plus classiques. Venez, vous pouvez les tester, vous aurez aussi la possibilité, si vous le voulez, d'en acheter. Il y aura euh, notre, euh, notre partenaire Wicca qui sera également présent pour pouvoir vous proposer d'acheter ces jeux. Ce sera l'occasion de compléter vos cadeaux de Noël. Voilà, d'ici là, n'hésitez pas à aller sur notre site dvdcritique.com, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à l'aimer et à très bientôt.